بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையனுமாகிய அல்லாஹுவின் திருப்பெயரால் ஆரம்பம் செய்கின்றேன் கண்ணித்திற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே என் அருமைக்கினிய சகோதரர்களே மறுமையின் மீது ஈமான் கொள்வது என்ற தொடரிலே நிறைய விஷயங்களை அறிந்து கொண்டு வந்தோம் கடைசியாக சொர்க்கத்தை பற்றியும் ஆரம்பத்தில் நரகத்தில் செல்லக்கூடிய சொர்க்கவாசிகளை பற்றியும் தெரிந்து கொண்டோம் அவருடைய பண்புகள் என்னவாக இருக்கும் என்பதை அறிந்து கொண்டோம் அதை தொடர்ந்து இன்று ஒரு முக்கியமான ஒரு நேமத் அல்லா சொர்க்கத்தில் மூமின்களுக்கு வழங்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு நேமத்தை பற்றி அதை அதை அதாவது சிறந்த நேமத் சரியா அல்லா மூமின்களுக்காக மூமினான ஆண்களுக்காகவே பிரத்யேகமாக அல்லா சுபானவத்தாலா ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஹூருல் ஐன்களை பற்றி தான் இன்றைய அமர்விலே பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒரு மூமின் அவன் சரியான முறையிலே இருந்து ஈமானோடு அவன் இறந்தானே என்றால் அல்லாவுக்கு இணை வைக்காத நிலையிலே அவன் இறந்தானே என்றால் அதன் பிறகு வர வரக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் அவனுக்கு மிகவும் எளிமையானதாகத்தான் இருக்கும் மிகவும் சந்தோஷமிக்க ஒரு விஷயமாகத்தான் அவனுக்கு இருக்கும் மரணத்துக்கு பிறகு நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் அனைத்தும் அதிலே அவன் சொர்க்கம் சென்றுவிட்ட பிறகு அந்த சொர்க்கத்திலே அல்லா சுபானவத்தால் நிறைய நேமத்துகளை நிறைய அருட்கொடைகளை அல்லா வழங்குவான் அதிலே ஒரு பெரிய ஒரு அருட்கொடை தான் ஹூருல் ஐன் அல்லா சுபானவத்தாலா மூமினான ஆண்களுக்காகவே ஹூருல் ஈன்களை அல்லா தயார்படுத்தி வைத்திருக்கின்றான் நம்ம பார்ப்போம் ஹூர் என்றால் என்ன ஐன் என்றால் என்ன தெளிவான முறையில் பிறகு பார்ப்போம் இது யாருக்கு அல்லா இந்த ஹூரு ஹூரு பெண்களை தயார்படுத்தி வைத்திருக்கின்றான் என்றால் மூமினான ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் சரியா அல்லா பெண்களுக்காக சொல்லவில்லை குரானிலே அல்லா பெண்களுக்காக ஒரு இடத்துலையும் அல்லா சுபானவ தாலா வந்து சொல்லவில்லை ஏன் சொல்லவில்லை ஆண்களுக்கு மட்டும் இப்படி ஊரு பெண்கள் இருப்பார்கள் அவர்கள் சம சம வயது உடையவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்கள் அதிகமாக ஆண்களை நேசிப்பார்கள் இப்படியெல்லாம் அல்லா குரானிலே தெளிவாக வர்ணித்து சொல்லுகின்றானே ஆனால் பெண்களுக்கு மட்டும் ஏன் அல்லா சொல்லவில்லை என்றால் பெண்கள் இயற்கையிலேயே பெண்கள் என்பவர்கள் வெட்கமுடையவர்கள் சரியா பெண்களுக்கு அந்த தன்மை வெட்கம் அதிகம் உள்ளே உடையவர்கள் தான் பெண்கள் இதற் கருதி தான் அல்லா சுபானவத்தாலா பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தை அல்லா சுபானவத்தாலா சொல்லவில்லை மாறாக அல்லாவுடைய இந்த வசனம் பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் போதுமானதாக இருக்கு என்ன வசனம் சொர்க்கத்தில் அல்லா என்ன கிடைக்கும் சொல்றான் வலக்கும் ஃபீஹா மா தஷ்டஹி அன்ஃபுசுக்கும் நாம் என்ன விரும்புவோமோ அது ஆண்களாக இருக்கட்டும் பெண்களாக இருக்கட்டும் சரியா என்ன சொர்க்கவாசிகள் என்ன விரும்புவார்களோ அல்லா அதை அவர்களுக்கு தருவான் இன்னும் வளக்கும் ஃபீஹா மத்தும் நீங்கள் எதை தேடுவீர்களோ அதை அல்லா சுபானவத்தாலா உங்களுக்கு வழங்குவான் என்று அல்லா சுபானவத்தாலா சொல்லிவிட்டு சொல்கிறான் நுசுலம் இன் கஃபூர் இன் ரஹீம் இது அல்லாவுடைய உபசரிப்பு அல்லாஹுடைய விருந்தோம்பல் அல்லா சொர்க்கவாசிகளை இப்படி உபசரிப்பான் என்று அல்லா சுபானவ தாலாவே சொல்லி காட்டுகின்றான் ஆக இந்த ஹூருல் ஈன்கள் என்பவர்கள் ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் என்பதை நாம் வந்து விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஹூருல் ஈன்களை பற்றி குரானிலே பல வசனங்கள் வந்திருக்கின்றது இன்னும் ஹதீசுகளிலும் ரசூலுல்லா அழகிய முறையிலே வர்ணித்து சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதை ஒன்றின் பின் ஒன்றாக நாம் வந்து அப்படி பார்த்து கொண்டே வருவோம் முதலாவதாக என்னவென்றால் சூரத்துல் வாக்கியா ஐம்பத்தி ஆறாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஐந்து அர் ரஹ்மான் அதன் பிறகு வாக்கியா ஐம்பத்தி ஆறாவது வ அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்திலே அல்லா ஹூரு பெண்களை பற்றி பேசுகின்றான் அல்லா சொல்லுகின்றான் அதாவது அவர்கள் ஹூருல் ஈன்கள் அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்றால் மறைத்து வைக்கப்பட்ட மறைத்து வைக்கப்பட்ட முத்துகளை போன்று அவர்கள் இருப்பார்கள் மறைக்கப்பட்ட முத்துகளை போன்று அந்த ஹூரு பெண்கள் இருப்பார்கள் என்று அல்லா சுபானவ தாலா வந்து சொல்லி காட்டுகின்றான் ஹூருல் ஐன் என்றால் என்ன அர்த்தம் ஹூருல் ஐன் என்றால் ஹூர் அதனுடைய பன்மை வந்து ஹவுரா அதாவது கண்களில் கண்களில் சுர்மா மை போன்ற 
அந்த கருநிற இதை அதாவது மை சுர்மா போன்ற இதை வைத்து கொண்டு இருப்பவள் ஐன் என்றால் என்ன கண்ணு ஆனா இந்த இடத்துல என்ன பொருள்லாம் ஹூருல் ஈன் ஹூருல் ஐன் கிடையாது ஹூருல் ஈன் அந்த ஈன் என்றால் என்ன அர்த்தம்னா ஹிசானுல் அயுன் அழகிய கண்களை உடையவள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா குண்டாவும் இருக்காது சின்னதாகவும் இருக்காது நடுத்தரமான கண்கள் சரியா நடு நெடிய கண்களை உடைய கண்ணிகள் அதாவது அழகிய கண்களை உடைய கண்ணிகள் தான் இந்த ஹூர் ஈன்கள் சரியா அல்லா சுபான தல ஹூருல் ஈன்களை அல அதாவது கண் அழகிய கண்களை உடையவள் என்று அல்லா சொல்லுகின்றான் ஏன்னா கண்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த கண்கள் தான் வந்து அழகை வந்து தீர்மானிப்பதில் கண்கள் தான் வந்து பெரிய இது அதாவது இதாகுது வ ஹுஸ்னுல் ஐனி ஃபில் உன்சா மின் ஆதமில் அதில்லா அல ஹுஸ்னிஹா வ ஜமாலிஹா பெண் அவளுடைய அழகு அவளுடைய கண்ணை பொறுத்து அமைகின்றது அவ யாருடைய கண் அழகாக இருக்குமோ அந்த பெண் என்பவள் அழகானவளாக அவள் இருப்பாள் அதனால தான் அல்லா வந்து ஹூர் அல் ஜீன் என்று சொல்லுகின்றான் அழகிய கண்களை உடைய பெண் என்று அதனால தான் அல்லா சுபான தாலா வந்து சொல்லுகின்றான் இன்னும் அல்லா சொல்லுகின்றான் அம்சால் இல் உல் இல் மக்னூன் மறைக்கப்பட்ட முத்துகளை போன்று அவர்கள் இருப்பார்கள் அதாவது சிப்பிக்குள்ள இருக்கும் பார்த்தீங்களா முத்து அந்த மாதிரி சிப்பிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய முத்து வந்து அசுத்தமாக இருக்குமா தூய்மையற்றதாக இருக்குமா எந்தவித தூசியும் பட்டு இருக்காது அசுத்தமாகவே இருக்காது அப்படி அந்த ஹூரு பெண்கள் வந்து இருப்பாங்க அல்லா இதையே இன்னொரு வசனத்தில் சொல்லும் பொழுது லம் எத்திமிஸ் உன்ன இன்சுன் வலாஜான் அதாவது அந்த ஹூரு பெண்களை இதுவரை எந்த ஆண்களும் தொட்டதும் கிடையாது அல்லாஸ் மஹானோதாலாவுடைய வசனம் அவ்வளவு மறைக்கப்பட்ட முத்துகளை போன்று தூய்மையானவர்களாக அசுத்தங்கள் இருந்து நீங்கியவர்களாக அந்த ஹூரு பெண்கள் இருப்பார்கள் என்று அல்லா சுபானோ தாலாவுடைய இந்த வசனத்திலிருந்து நம்ம வந்து விளங்கிக் கொள்ளலாம் அல்லா உதாரணம் கொடுக்குறான் அம்சாலில் உல் இல் மக்னூன் மறைக்கப்பட்ட முத்துகளை போன்று அவர்கள் இருப்பார்கள் என்று அல்லா சுபானோ தாலா வந்து சொல்லி காட்டுகின்றான் அதன் பிறகு பார்க்க போனால் அல்லா சுபானோ தாலா அந்த ஹூரு எண்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது க அண்ணா ஹுன்னல் யாகூத்து வல் மர்ஜான் அரஹ்மான் ஐம்பத்தி எட்டாவது வசனம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி எட்டாவது வசனம் கண்ண ஹுண்ணல் யாகூத் வல் மர்ஜான் யாகூத்னா மாணிக்கம் சிகப்பு மாணிக்கம் மர்ஜான்னா முத்து வெண்மையான முத்து அதாவது அல்லா சொல்லுகின்றான் அந்த ஹூரல் ஈல்கள் அந்த அழகிய கண்களையுடைய அந்த மங்கையர் அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்றால் மாணிக் சிகப்பு மாணிக்கத்தை போன்றும் வெண்மையான முத்துகளை போன்றும் அவர்கள் இருப்பார்கள் என்று அல்லா சுபானோ தாலா வர்ணித்து சொல்லுகின்றான் க அண்ண ஹுன்னல் யாகூத்து ஃபிஸ் சஃபா அதாவது மாணிக்கத்தை போன்று அவர்கள் தெளிவாக இருப்பார்கள் ஒரு பெண் சிகப்பு நிறமாக இருப்பதாக வந்து ஆண்கள் வந்து விரும்புவாங்க சிகப்புனா அதாவது வெண்மையும் சிகப்பும் கலந்தது அல்லா அதனால தானே சொல்கிறான் சிகப்பு மாணிக்கத்தை போன்றும் வெண்மையான முத்துகளை போன்றும் அவர்கள் இருப்பார்கள் என்று அல்லா சுபானோ தாலா வந்து சொல்லுகின்றான் சிகப்பும் வெண்மையும் கலக்கும் பொழுது அது ஒரு தனி ஒரு அட்ராக்ஷன் அதை வந்து ஏற்படுத்தும் அதனால தான் அல்லா இப்படி வந்து விலக்கி சொல்லுகின்றான் அதன் பிறகு பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த ஹூரு பெண்களை பற்றி அல்லா சொல்லும் பொழுது இன்னொரு இடத்திலே இன்னா அன்ஷா அன்னா ஹுன்ன இன்ஷா அன் அந்த ஹூரு பெண்களை அல்லா புதிய படைப்பாக அல்லா படைப்பான் ஃபஜா அல்லா ஹுன்ன அபுக்காரன் அவர்களை அல்லா சுபானவ தாலா கண்ணிகளாக படைப்பான் கண்ணிகள் சரியா கண்ணி கழிந்தவர்களாக அல்ல கண்ணிகளாக அல்லா சுபானவ தாலா அந்த ஹூரு பெண்களை வந்து அல்லா வைத்திருக்கின்றான் அவர்கள் கண்ணிகளாக இருப்பாங்க சரியா அதன் பிறகு பார்த்தீர்கள் என்றால் ஊருபன் அத்ராபா ஊருபன் என்ன தெரியுமா தன்னுடைய கணவரை அதிகமாக நேசிக்கக்கூடிய பெண்ணாக அந்த ஹூரு பெண்கள் இருப்பாங்க ஊருபன் அல்லா வந்து எப்படி ஒவ்வொரு தன்மையாக சொல்கிறான் ஃபஜால்னா ஹுன்ன நாம் அந்த ஹூரு பெண்களை அபுக்காரா கண்ணிகளாக ஆக்கியிருக்கின்றோம் ஊருபன் இன்னும் தன்னுடைய கணவனை அதிகமாக காதல் கொள்ளுகின்ற பெண்களாக நேசிக்கக்கூடிய பெண்களாக ஆக்கியிருக்கின்றோம் அத்ராபா அத்ராபான என்னென்னா சமவயதுடைய பெண்கள் சமவயதுடைய பெண்கள் அதாவது இதை பற்றி இன்ஷால்லா இபுன் அப்பாஸ் வந்து கடை அப்பாஸ் இபுன் அப்பாஸ் ரதியில் வந்து கடைசியில் சொல்கிறாங்க நம்ம அதை அறிவோம் அதற்கு முன்னாடி ஊருபா என்பதை பற்றி சொல்லும் பொழுது இபுன் அப்பாஸ் சொல்கிறார்கள் முத்த ஹப்பி பாத்து இல்லா அஸ்வாஜி ஹின்ன அல் உருபு அல் அபா ஷீக்குல் அசுவாஜி ஹின்ன அதாவது அளவுக்கு அதிகமாக நேசிக்கக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க சாதாரண நேசம் கிடையாது இஷ்க்னா மொஹப்பா ஒன்று இருக்குது இஷ்கு ஒன்று இருக்குது உருதில் கூட உருது தெரிஞ்சவங்களுக்கு விளங்கும் மொஹப்பா ஒன்று இருக்குது இஷ்கு ஒன்று இருக்குது மொஹப்பானா சாதாரண அன்பு சாதாரண நேசம் ஆனால் இஷ்க்னா என்ன தெரியுமா அளவுக்கு அதிகமான நேசம் அந்த கூறு பெண்கள் தன்னுடைய கணவனை 
சொர்க்கவாசிகளானிய தங்களுடைய அந்த கணவன்மார்களை அளவுக்கு அதிகமாக நேசிப்பார்கள் அழிவு அளவுக்கு அதிகமாக மோகம் கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் மீது அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அத்ராபா இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லா வந்து அறிவிக்கிறாங்க ஃபிசின்னின் வாஹிதா சலாசுவ சலாசீன சனா எப்படி சொர்க்கவாசிகளுடைய வயது முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி மூணு வயசு என்ற ஹதீஸில் வருது அதே மாதிரி இவர்களும் சம வயது உடையவர்களாக முப்பத்தி மூன்று வயது உடையவர்களாக இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லா வந்து தப்சீர் அறிவிக்கிறாங்க ஏன்னா ஹதீஸில் வந்து நமக்கு ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸை நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் முப்பத்தி மூணு வயசு உடையவர்களாக இருப்பாங்க திரும்ப இதில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீஸ் அந்த ஹதீஸில் வந்து அதை கவனித்து அதிலிருந்து விளங்கி இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லா வந்து இந்த வசனத்துக்கு விளக்கம் அளிக்கின்றார்கள் அத்ராபா என்றால் சம வயது உடைய பெண்கள் அதாவது முப்பத்தி மூணு வயசு இருக்கும் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அந்த ஊர் பெண்களுக்கும் ஒரே வயசு உடையவராக இருக்கும் அளவுக்கு அதிகமாக நேசிப்பாங்க எவ்வளவுக்கு அதிகமாக என்றால் தன்னுடைய கணவன் வந்து அவனுடைய கவனம் எல்லாம் வேறு பெண்கள் மீது போகாது இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய மனைவியை வந்து ஆரம்பத்தில் தான் வந்து மனைவியை வந்து மக்க கணவன்மார்கள் அதிகமாக நேசிப்பாங்க மனைவி அதன் பிறகுலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா ஷைத்தானுடைய ஊசலாட்டத்தின் காரணமாக அந்த நேசம் என்பது குறைந்து போயிடும் ஆனால் ஹூரு பெண்கள் வந்து அப்படி கிடையாது அவர்களுடைய அந்த அழகு அவர்களுடைய அந்த காதல் அவர்களுடைய அந்த அளவுக்கு அதிகமான நேசம் அந்த அவருடைய கணவனுடைய பார்வையை வந்து திசை திருப்பாது இன்னும் சொர்க்கத்தில் வந்து அல்லா அப்படிப்பட்ட தன்மைகளை அகற்றிவிட்டு தான் அல்லா வந்து சொர்க்கத்தில் அனுப்புவான் சரி அதையும் நம்ம வந்து விளங்கி கொள்ளணும் ஆக இப்படி இருப்பார்கள் என்று அல்லா மகானவ தல குரானில் சொல்லி காட்டுகின்றான் அதன் பிறகு பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த ஹூரு பெண்களுடைய அந்த சொர்க்கத்து அழகிகளுடைய தன்மையை பற்றி சொல்லும் பொழுது அல்லா சொல்லுகின்றான் ஃபீஹின்ன ஹைராத்துன் ஹிசான் அவர்கள் வந்து அழகு மிக்கவர்கள் நம்ம அறிந்து கொண்டோம் அழகு என்பது வெறும் தோற்றத்தில் மட்டும் கிடையாது அவருடைய குணமும் அழகான குணமாக இருக்கும் நற்குணத்தில் நிறைந்தவர்கள் அல்லா சொல்லுகின்றான் ஹைராத்துன் ஹிசான் ஹைராத்துல் அஹ்லா உ ஹிசான் உல் உஜூ அதாவது அழகிய நற்குணம் உடையவர்களும் அவர்கள் அந்த ஹூரு பெண்கள் அழகிய நற்குணம் உடையவர்களும் ஹிசான் அழகிய தோற்றத்தை உடையவர்களாகவும் அந்த ஹூரு பெண்கள் இருப்பார்கள் என்று அல்லா சுபானவ தாலா இந்த இடத்துல சொல்லி காட்டுகின்றான் ஹைராத்து என்றால் அகப்புற அழகை ஒருங்கே இணைத்த பெண் என்று அர்த்தம் சரியா உள்ள வெளியே தெரியக்கூடிய அழகும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த நறுகுணம் இது இரண்டுமே இணைத்த இணைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணை வந்து ஹைராத் என்ற அந்த வாசன் அந்த வார்த்தை என்பது குறிக்குது ஆக தோற்றத்தில் மட்டும் அவர்கள் அழகாக இருக்க மாட்டார்கள் குணத்திலும் அவர்கள் அழகாக இருப்பார்கள் என்று இந்த வசனத்திலிருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் அதன் பிறகு பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த உலகத்தில் தான் வந்து மனைவிகள் பெண்கள் அவங்களுடைய இயற்கை என்ன அவங்களுக்கு வந்து மாதவிடாய் வரும் இப்படிப்பட்ட அசுத்தமான சில காலங்கள் வந்து அவங்க வந்து இருப்பாங்க சரியா ஆனால் அந்த ஹூரு பெண்கள் எல்லா விதமான அசுத்தங்களில் இருந்தும் இலங்கியிருப்பாங்க சரியா இந்த உலகத்தில் ஆண்களுக்கு ஆண்களுக்கு எப்படி மலஞ்சலம் வருதோ அது மாதிரி பெண்களுக்கும் மலஞ்சலம் வரும் இயற்கை உபாது சரியா ஆனால் அந்த ஹூரு பெண்களுக்கு எந்த வித அந்த அசிங்கமான அசுத்தமான எந்த நிலையும் இருக்காது ஏனென்றால் அல்லா சொல்லுகின்றான் வலகும் ஃபீஹா அஸ்வாஜ் முத்தஹரா வகும் ஃபீஹா ஹாலிதுன் சொர்க்கத்திலே சொர்க்கவாசிகளுக்கு தூய்மையான மனைவிகள் இருப்பார்கள் தூய்மை என்றால் என்ன மாதவிடாய் நிஃபாஸ் இப்படி சொல்லப்பட்ட அந்த அந்த அசுத்தங்களிலிருந்து அந்த விஷயங்களிலிருந்து அவர்கள் வந்து தூய்மையாக இருப்பார்கள் அதன் பிறகு அவர்கள் அவர்களுக்கு வந்து எச்சில் இருக்காது சளி இருக்காது இப்படிப்பட்ட அந்த மலஞ்சலம் வந்து அவர்கள் கழிக்க மாட்டார்கள் இப்படிப்பட்ட இந்த அசுத்தங்களை விட்டு அவர்கள் தூய்மையாக இருப்பார்கள் என்று நாம் வந்து விளங்கிக் கொள்ளலாம் சரி ஆக இப்படிப்பட்ட உடையவர் தான் அந்த ஹூரு பெண்கள் அதன் பிறகு பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர்களுடைய தன்மைகளை பற்றி அல்லா இன்னொரு இடத்துல சொல்லி காட்டுகின்றான் அவர்களுடைய பார்வை வந்து கீழ் நோக்கியவாறே அவர்களுடைய பார்வை வந்து இருக்கும் அவருடைய பார்வை அந்த ஹூரு பெண்கள் அவருடைய பார்வை என்பது கீழ் நோக்கியவாறே இருக்கும் தன்னுடைய கணவன் அல்லாது வேறு எந்த ஆண்களையும் அவர்கள் ஏறெடுத்தும் பார்க்க மாட்டார்கள் சரியா அதன் பிறகு அல்லா வந்து குரானில் சொல்லுகின்றான் அந்த ஹூரு பெண்கள் கூடாரத்தில் வந்து தங்கி இருப்பார்கள் கூடாரத்தில் தங்கி இருப்பார்கள் என்று அல்லா சுபானவ தாலா வந்து சொல்லுகின்றான் இதிலிருந்து நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து விளங்கிக் கொள்ளலாம் முதல்ல வந்து பிஹின்ன காசிராத்து தர்ஃப் அல்லா சொல் அதாவது மக்சூராத்து ஃபில்ஹியா கூடாரத்தில் அவர்கள் தங்கி இருப்பார்கள் அல்லா அப்படின்னு அல்லா சுபானவ தாலா வந்து சொல்கிறான் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா வெளியில் வந்து வரமாட்டாங்க தபர்ருச் தபர்ருச்னா வந்து வெளியில் வந்து அப்படியே ஒரு அசாதன அசால்ட்டாக அப்படியே வெளியில் வருவது புர்கா இன்றி 
ஹிஜாப் இன்றி சரியா இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை விட்டு அந்த பெண்கள் வந்து விலகி இருப்பார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் வந்து கூடாரத்தில் இருப்பார்கள் தங்களுடைய கணவன்களுக்காகவே தன்னுடைய கணவன்களுக்காகவே அவர்கள் அலங்காரம் செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் அவ்வளவு அழகியதாக அவர்கள் இருப்பார்கள் வெளியில் அவர்கள் வரமாட்டார்கள் லா எஹ்ருஜுனமின் மனாசிலிஹிம் அவருடைய வீட்டை விட்டு அவர்கள் வெளியே வரமாட்டார்கள் வ கசர்ன அலேஹிம் ஃபல யுரைதன சிவாகும் அவர்களுக்காகவே அவர்கள் அந்த கூடாரத்தில் தங்கி இருப்பார்கள் அந்த சொர்க்கத்து அவருடைய கணவன்களை அல்லாது வேறு யாரையும் அவர்கள் வந்து நினைச்சு கூட பார்க்க மாட்டாங்க அதன் பிறகு அல்லா சொல்லும் பொழுது காசிரா துத்தர்ஃப் அவருடைய பார்வை வந்து கீழே நோக்கியவாறு இருக்கும் பார்வை கீழே நோக்கியவாறு இருக்கும் என்றால் என்ன விளங்கிக் கொள்ளலாம் அதாவது வேறு எந்த ஆண் மீதும் அந்த அந்த பெண்ணுடைய பார்வை அந்த ஹூரு பெண்ணுடைய பார்வை வந்து படாது அவ்வளவு அதிகமாக அளவுக்கு அதிகமாக தன்னுடைய கணவன்களை அந்த ஹூரு பெண்கள் வந்து நேசிப்பாங்க அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் வந்து ஒரு கணவனை மனைவி வந்து திட்டினால் ஏசினால் மேலேருந்து ஹூரு பெண்கள் வந்து அவங்க ஏசுகிறாங்க அவங்க திட்டுவதாக ஹதீஸில் வந்து பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு சகியான ஹதீஸ் அது ஆக இப்படிப்பட்ட நேசம் மிக்கவர்கள் அளவுக்கு அதிகமாக நேசம் நேசிக்கக்கூடியவர்கள் இந்த ஒரு பெண்கள் அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இதுவரை குர்ஹானில் இருந்த வசனங்கள் எல்லாம் நாம் பார்த்து கொண்டோம் இந்த ஹூரு பெண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்றால் மாணிக்கத்தை போன்று முத்துக்களை போன்று அழகு அதாவது அழகு மிக்கவர்கள் இதுவரை எந்த ஆடவரும் அந்த பெண்களை தொட்டதும் கிடையாது என்று அல்லா சுபானவ தாலா சொல்லுகின்றான் மறைத்து வைக்கப்பட்ட முத்துக்களை போன்று அவர்கள் இருப்பார்கள் என்று அல்லா சொல்லுகின்றான் அதன் பிறகு ரசூலுல்லா இன்னும் இன்னும் இதைவிட அதிகமாக நமக்கு ஹதீஸ்களிலே நமக்கு விளக்குகின்றார்கள் முதலாவது ஹதீஸ் சஹி புகாரியிலே பதிவு செய்யப்படுகின்றது ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இன்ன அவ்வளவு சுமரத்தின் எது குழுவுன ஜன்னதால சூரத்தில் கமரி லைலத்தல் பதுரி சொர்க்கத்தின் நுழையக்கூடிய முதலாவது கூட்டம் எப்படி இருப்பார்கள் என்றால் பௌர்ணமி இரவின் சந்திரனை போன்று அவர்கள் இருப்பார்கள் அவருடைய தோற்றம் பௌர்ணமி இரவின் சந்திர நிலாவை போன்று இருக்கும் என்று ரசூலுல்லா சொல்கிறார்கள் அதன் பிறகு நுழையக்கூடியவர்கள் அதாவது அதிகமான ஒளியை வீசக்கூடிய நட்சத்திர நட்சத்திரங்களை போன்று இருப்பார்கள் க கவுகபின் துர்ரியும் ஃபிஸ்ஸமா வானத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகமாக ஒளியை வீசக்கூடிய நட்சத்திரங்களை போன்று அதற்கடுத்து நுழையக்கூடியவர்கள் வந்து இருப்பாங்க சரியா சொர்க்கத்தை நுழையக்கூடியவங்க முதலாவது கூட்டம் பௌர்ணமி இரவின் நிலாவை போன்றும் இரண்டாவது கூட்டம் நட்சத்திரங்களை போன்றும் இருப்பார்கள் என்று ரசூலுல்லா சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் எந்த வெறுப்புணர்வு எந்த பொறாமை அந்த இப்படிப்பட்ட கெட்ட தன்மைகள் எல்லாம் அந்த சொர்க்கவாசிகளுக்கு இருக்காது அதன் பிறகு ரசூல்லா சொல்கிறாங்க லிகுல் இம்ரே மினும் ஜவுஜத்தான் மின் அல்ஹூர் உல் ஐன் எல்லாருக்கும் சொர்க்கவாசிகளாகிய எல்லாருக்கும் இரண்டு ஹூர் உல் எண்கள் வந்து இருப்பாங்க ரெண்டு என்பது மினிமம் சரியா நம்ம அடு அதற்கடுத்து பார்க்கக்கூடிய ஹதீஸ் வந்து நமக்கு தெளிவாக விளக்கும் சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் எல்லா சொர்க்கவாசிகளுக்கும் இரண்டு ஹூரு பெண்கள் இருப்பாங்க அந்த ஹூரு பெண்களுடைய அழகை பற்றி ரசூலுல்லா சொல்லா சொல்லம் அவர்கள் விவரிக்கின்றார்கள் அதாவது அவர்கள் எப்படிப்பட்ட அழகு மிக்கவர்கள் என்றால் யூரா முக்கு சூக்கு ஹின்ன மி வரா இல் அதுமி வ லஹ்மி மின் ஹுசுனி அவர்களுடைய காலுக்கு காலுடைய எலும்பு மஜ்ஜை எலும்பு மஜ்ஜை அதாவது என்ன தெரியுமா எலும்பு மஜ்ஜை என்றால் தெரியும் மஜ்ஜை என்றால் தெரியுமா மூளை இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆட்டு மூளை இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி நம்ம காலில் கூட இருக்கும் சரியா அந்த எலும்புக்குள்ளே ஒரு மஜ்ஜை என்று ஒரு இது இருக்கும் மேரோ என்று இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க நீங்கள் வேணால் சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எலும்பு மஜ்ஜை போன்று அந்த எலும்பு மஜ்ஜை காலுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய எலும்பு மஜ்ஜை எலும்புக்கும் சதைக்கும் இதிலிருந்து வெளியே இருந்து தெரியும் என்று ரசூலா சொல்லம் சொல்கிறாங்க இந்த ஹதீஸை விளக்கக்கூடிய உலமாக்கள் சொல்கிறாங்க அந்த பெண்கள் அணியக்கூடிய ஆடை அந்த ஆடைக்கு பின்னால் இருந்து பார்க்க பார்க்க போனால் ஆடையை பார்த்தார்கள் என்றால் ஆடைக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அவருடைய உடல் வந்து தெரியும் அவ்வளவு மெல்லிய ஆடைகளை அவர்கள் அணிந்திருப்பார்கள் ஏன்னா அவங்க வந்து எல்லாருடைய கண்ணையும் படமாட்டாங்க ஆண்களுக்காகவே அவருடைய கணவனுங்களுக்காகவே அந்த பெண்கள் வந்து இருப்பாங்க இந்த ஹதீச ஹதீசுகளை உலமாக்கள் வந்து இப்படி தான் விளக்குறாங்க அவங்களுடைய துணிக்கு பின்னால் இருந்து பார்க்க போனால் அவங்களுடைய அந்த சதை வந்து தெரியும் சரி அப்படிப்பட்ட துணியை அணிந்திருப்பார்கள் அதன் பிறகு இன்னும் விலக்கி சொல்கிறாங்க கண்ணாடியை போன்று வெண்மையாக இருப்பாங்க எதுவரையில் என்றால் இபுனு ஹஜர் அஹிமஹுல்லா ஃபத்ஹுல் பாரி சஹி புகாரியுடைய அந்த விளக்க உரையில் வந்து இபுனு ஹஜர் அஹிமஹுல்லா வந்து பதிவு செய்கிறாங்க இந்த செய்தியை வையரன் நாதிரும் பார்க்கக்கூடியவன் அதாவது கணவன் அவங்க அந்த ஹூரு பெண்களை பார்க்கும் பொழுது வஜ் ஹூஃபி கபது எதா ஒன்று அவர்களுடைய அந்த கபித் கபிதுனா என்ன தெரியுமா கபீதனா ஈரல் 
சரியா அதாவது அவளுடைய அந்த முன்புறத்தை பார்த்து அவருடைய முகத்தை அவர்கள் பார்த்து கொள்வார்கள் கண்ணாடியை போன்று அவளுடைய வந்து அப்படி மென்மையாக அப்படி வெள்ளையாக இருக்கும் என்று ரசுல்லா சல்லாசம் வந்து சொல்லியிருப்பதாக இப்னு ஹஜர் ரஹ்மல்லா வந்து அந்த ஹதீஸுக்கு விளக்கம் அளிக்கிறான் ஆக எப்படி நம்ம வந்து சிந்தித்துக் கொள்ளலாம் கற்பனை செய்து கொள்ளலாம் இப்படி அழகு மிக்கவர்களாக இந்த ஹூரு லீன்கள் இருப்பாங்க அதன் பிறகு பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த ஹூரு பெண்கள் உலகத்தில் வந்து எட்டி பார்த்தார்கள் என்றால் உலகத்தை நோக்கி தங்களுடைய பார்வையை செலுத்தினார்கள் என்றால் அந்த பெண்கள் இந்த உல அதாவது வானத்துக்கும் பூமிக்கும் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய இடத்தை வந்து பிரகாசமாக ஆக்கிவிடுவார்கள் அவர்கள் எட்டி பார்த்தால் வெளிச்சமாக ஆகிவிடும் அவ்வளவு ஒளி வீசும் அதன் பிறகு உலகமெங்கும் நறுமணம் கமலும் சரியா அந்த ஊரு பெண்கள் எட்டி பார்த்தார்கள் என்றால் பூமி எட்டி பார்த்தார்கள் என்றால் பூமி ஃபுல்லாக வந்து வெளிச்சமாக ஆகிவிடும் இன்னும் பூமி ஃபுல்லாக வந்து நறுமணம் மிக்க நிறைந்ததாக ஆகிவிடும் அதன் பிறகு ரசுல்லா சலாசம் சொல்கிறாங்க வல நசிஃபுஹா அல ராசிஹா அந்த ஊரு பெண்களுடைய தலையில் இருக்கக்கூடிய முக்காடு ஊரு பெண்களுடைய தலையில் இருக்கக்கூடிய முக்காடு என்பது ஹைரும் மின துன்யா வமா ஃபிஹா உலகத்தை விடவும் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து பொருட்களை விடவும் அது வந்து சிறந்ததாக இருக்கின்றது என்று ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலை வசல்லம் வந்து சொல்கிறாங்க என்ன அர்த்தம் அவங்களுடைய முகத்தை முகத்தை காண்பித்தார்கள் என்றால் இந்த உலகமே உலகம் ஃபுல்லாகவே வந்து என்ன ஆகிடும் ஒளிமயமாக ஆகிடும் அப்போ எப்படிப்பட்ட முகமாக எப்படிப்பட்ட ஒரு தோற்றம் இருக்கும் என்பதை விளங்கிக் கொள்ளலாம் அதன் பிறகு எப்படிப்பட்ட நறுமணம் மிக்கவர்களாக இருப்பார்கள் என்பதையும் நம்ம வந்து விளங்கிக் கொள்ளலாம் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு பெண்கள் வந்து நறுமணம் பூசினார்கள் என்றால் ஆண்களுக்கு ஒரு விதமான அந்த அட்ராக்ஷன் ஏற்படும் சரி அதனால தான் ரசூலாக வந்து தடுக்கிறாங்க பெண்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட நறுமணத்தை பூசணும் நிறத்தில் வந்து கனத்த நிறமாக இருக்கலாம் ஆனால் வந்து வா அந்த வாசனையில் வந்து குறைந்த வாசனை உள்ள நறுமண அது அதாவது சென்ட்டை தான் பெருஃபியூமை தான் பெண்கள் யூஸ் பண்ணணும் ரசுலா சொன்ன சொல்கிறாங்க ஏன் காரணம் என்ன இப்படிப்பட்ட பெண்கள் நறுமணத்தை பூசிக்கொண்டு சென்ட்டுகளை பூசிக்கொண்டு செல்லக்கூடிய பெண்களை ரசுல்லா சல்லா சொல்லாம் வந்து என்ன சொன்னாங்க விபச்சாரம்னு சொன்னாங்க ரசுல்லா சொல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏன் ஏனென்றால் ஆண்களுடைய அந்த கவனம் பெண்கள் நறுமணத்தை நறுமணத்தை பூசி கொண்டு சென்றாங்கன்னா கவனம் ஆட்டோமேட்டிக்காக செல்லும் ஆனால் அந்த ஊரு பெண்களும் இப்படி தான் இருப்பாங்க அவங்க அவங்களுடைய ஆண்களுக்காக தான் இருப்பாங்க சரியா அதனால் வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சப்போஸ் அவர்கள் வந்து எட்டி பார்த்தார்கள் என்றால் உலகம் முழுவதும் நறுமணம் மிக்கதாக இருக்கும் கமிழும் கமிழும் என்று ரசுல்லா சுல்லாஸ் வந்து சொல்கிறாங்க அப்படி என்றால் எப்படிப்பட்ட பெண்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள் என்பதை நாம் விலகிக் கொள்ளலாம் அதன் பிறகு அவர்கள் அணியக்கூடிய ஆடை பார்த்தீங்கன்னா ரசூல்ல எந்த ஆடையை பற்றி சொல்கிறாங்க தலையில் போடக்கூடிய முக்காடை பற்றி சொல்கிறாங்க அது எப்படிப்பட்டது என்றால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களை விட அதை வந்து சிறந்ததாக இருக்கும் என்று ரசூலா சொல்லம் சொல்கிறாங்க தலையில் அணியக்கூடிய அந்த முக்காடை எப்படி இருக்குமே என்றால் மற்ற ஆடைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் என்பதை நாம் வந்து விளங்கிக் கொள்ளலாம் ஆக இப்படிப்பட்ட அழகிற்குரியவர்கள் தான் இந்த ஹூருல் ஈன்கள் அதன் பிறகு பார்த்தீர்கள் என்றால் ஹதீஸ் வந்து இந்த விஷயங்கள் தான் ஹதீஸில் வந்து இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் எல்லா சொர்க்கவாசிகளுக்கும் எத்தனை ஊர் பெண்கள் இருப்பாங்க ரெண்டு சரியா என்ன ஆதாரம் சஹி முஸ்லீமில் ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ரசுல்லா சல்லா சொந்து சொல்கிறார்கள் என்னென்னா இந்த ஹதீஸை வந்து அபு சயீத் குதிரி ரதியல்லா வந்து அறிவிக்கிறாங்க இன்னி அதுனா அகலில் ஜன்னா மஞ்சிலத்தன் ரஜுலுன் சரஃப் அல்லாஹு வஜ்கஹு அனின்னார் கிபல் அல் ஜன்னா மத்தல் அல்லஹு ஷஜரத்தன் ஜாத் அதில்லின் ஃபக்கால் ஐ ரப்பி கத்திம் நீ அல்லா வந்து ஒரு நபரை வந்து ஈமான் கொண்ட நபரை வந்து கடைசியாக நரகத்திலிருந்து வெளிக்கொண்டாக்கி அல்லா சொர்க்கத்தில் வந்து நுழைவிப்பான் அதற்கு முன்னாடி என்ன நடக்கும் ஏற்கனவே இந்த ஹதீஸை பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஆரம்பத்திலேயே ஃபஸ்ட் அமர்வு நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஒரு மரம் வந்து காண்பிக்கப்படும் அந்த மரத்தை பார்ப்பார் ஆசைப்படுவார் அல்லாஹுவே கவ்திமினி இலா ஹதி ஹிஷஜரா அக்கூனு ஃபிதில்லிஹா அந்த மரத்தின் அருகே என்னை கொன்று சென்று விடு நான் அந்த மரத்தின் நிலையை நான் இழப்பார வேண்டும் என்று அல்லாவிடத்திலே ஆசைப்படுவார் துவா கேட்பார் அல்லா சுபஹான தலாவும் அந்த அவனுடைய ஆசையை வந்து நிறைவேற்றுவார் அதன் பிறகு ஹதீஸில் வருது சும்மா எதுகுலு பைத்தகு ஃப ததுகுலு அலகி சொர்க்கத்தில் அவருடைய இல்லத்தில் அவர் நுழைவார் ஃபதுகுலு அலகி ஜவுஜத்தாகும் இன் அல்ஹூருலி அவர் அவரோடு ரெண்டு ஹூருலின்களை வந்து அவரோடு நுழைவார்கள் என்று ரசூலுல்லா சொல்லாஸில் வந்து சொல்கிறாங்க இது யாருக்கு கடைசியாக நரகத்திலிருந்து சொர்க்கத்துக்கு செல்லக்கூடியவருக்கு ரெண்டு ஹூரு பெண்கள் ரெண்டு ஹூரு லீன்களை அல்லா சுபானவ தாலா வந்து வழங்குறான் அப்போ நான் முதலாவதாக செல்லக்கூடிய பெண்களுக்கு முதலாவதாக செல்லக்கூடிய ஆண்களுக்கு அல்லா வந்து நம்ம லிமிட்
கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டு ஹூரு எண்கள் வந்து சுகாதாக்களுக்கு அல்லா சுபானா தாலா வந்து வழங்குறான ஹதீஸில் இருக்கு ஆக இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் ஹதீஸில் வரும்பொழுது நம்ம இதை மட்டும் உறுதியாக நம்பிக்கொள்ளலாம் சொர்க்கவாசிகளுக்கு மினிமம் குறைந்தபட்சம் ரெண்டு ஹூரு எண்கள் வந்து இருப்பார்கள் என்பதை விளங்கிக் கொள்ளலாம் அதன் பிறகு அந்த ஹூரு எண்கள் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அல்லாவுக்கு வந்து நன்றி சொல்லுவாங்க அலஹமுல் இல்லா இல்லதி அஹியா கலனா அதாவது அஹியா கலனா எங்களுக்காக உன்னை படைத்த உனக்கு உயிரை கொடுத்த அல்லாவுக்கே புகழ் அனைத்தும் இன்னும் உங்களுக்காக எங்களை படைத்த அல்லாவுக்கே புகழ் அனைத்தும் என்று அந்த டூரு பெண்கள் வந்து அல்லாவிடத்தில் அல்லாவை வந்து புகழ்வாங்க அதன் பிறகு வந்து அந்த அடியான் வந்து சொல்லுவான் கடைசியாக நரகத்திலும் சொல்கிறது நுழைவான் பார்த்தீங்களா அவன் என்ன சொல்லுவான்னா படிப்பு நிறைந்த ஒரு செய்தி இது மா ஊத்திய அஹதுன் மிஸ்லமா ஊத்தித்து எனக்கு வழங்கப்பட்டதை போன்று வேறு யாருக்கும் வழங்கப்படவில்லை அப்படின்னு யார் சொல்கிறாரு கடைசியாக நரகத்திலிருந்து சொர்க்கத்தில் நுழையக்கூடிய மூமின் எனக்கு சொர்க்கத்தில் வழங்கப்பட்ட இன்பத்தை போன்று வேறு யாருக்கும் வழங்கப்பட வழங்கப்படவில்லை வழங்கப்பட்டு இருக்காது அப்படின்னா அவர் வந்து அவருடைய அந்த இன்பத்தை பார்த்து அவரை நினைத்து வந்து அவர் சொல்லுவார் என்று ரசூலுல்லா சொல்லாசனம் வந்து நமக்கு வந்து சொல்லி காட்டுறாங்க இந்த செய்தி வந்து சை முஸ்லீமில் வந்து பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அதன் பிறகு பார்த்தீர்கள் என்றால் ஹவுரல் எங்களோடு மூமினான ஆண்கள் வந்து கணவன் மனைவி போன்று வாழ்வார்கள் உடல் உறவு மேற்கொள்வார்கள் அவர்கள் உடல் உறவு மேற்கொள்கின்ற காரணத்தினால் அவர்களுக்கு என்ன குழந்தை பிறக்குமான்னு கேட்டால் ஹதீஸில் வருது குழந்தை வந்து பிறக்கும் ஆனால் எப்படி பிறக்கும் இந்த உலகத்தை போன்றா ஒன்பது மாதம் ஏழு மாதம் எட்டு மாதம் அப்படியா நிமிடத்தில் அதாவது ரசூலா சலாம் சொல்கிறாங்க அதற்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஹதீஸு சொர்க்கத்தில் எல்லா மூமீன்களுக்கும் யூத்தல் மூமீனு ஃபில் ஜன்னதி கூவத்த கதா வ கதா மினல் ஜிமா அதாவது இன்னர் ரஜுல மின் அஹலில் ஜன்னா யூத்தா கூவத்த மீ அத்தி ரஜுலின் நூறு ஆண்களுடைய சக்தியை அல்லா சுபானவ தாலா சொர்க்கத்து ஆண்களுக்கு அல்லா சுபானவ தாலா வந்து வழங்குவான் அதன் பிறகு பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த ஹதீஸ் எதில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குன்னா இன்னல் மூமீன் இதஸ்டஹல் வலத ஃபில் ஜன்னா கான ஹம்லுஹு ஒவதுஹு வசின்னு ஹூ ஃபிசா அத்தின் கமஷ்டஹா ஒரு மூமின் சொர்க்கத்தில் வந்து பிள்ளையை குழந்தையை எதிர்பார்த்தான் என்றால் அல்லா சுபானவத்தால் வந்து அந்த குழந்தை அவனுக்கு வழங்குவான் ஆனால் எப்படி அந்த பெண் கருவுறுவதும் அந்த பெண் அந்த பிள்ளையை பெற்றெடுப்பதும் எல்லாம் ஒரு நொடி பொழுதல் நடந்துவிடும் என்று ரசூலுல்லா சல்லா வசலம் சொன்ன செய்தி இந்த செய்தி சை ரவாவு திருமீதி திருமீதியிலையும் தாரிமி அஹமது இபுனு மாஜா போன்ற அதிசு கிரந்தங்களில் இந்த செய்தி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த செய்தி நூறு ஆண்களுடைய சக்தி அல்லா வழங்குவான் என்ற அந்த செய்தி அகமதில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் ஆக இப்படிப்பட்ட இன்பங்களை அல்லா சுபானவ தாலா சொர்க்கவாசிகளுக்கு தருவான் ஹூர் இன்கள் இவ்வளவு அழகாக இருப்பார்கள் அதன் பிறகு பார்த்தீர்கள் என்றால் கடைசியாக ஒரு வசனம் கடைசியாக ஒரு வசனம் மிக முக்கியமான வசனம் அல்லா சுபானவ தாலா வந்து சொல்லுகின்றான் சொர்க்கவாசிகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது அல்லா என்ன சொல்கிறான் ஃபி ஷுகுலின் ஃபாக்கிஹூன் சொர்க்கவாசிகள் தங்களுடைய வேலையில் தங்களுடைய வேலையில் அவர்கள் வந்து திளைத்திருப்பார்கள் சரியா இன்பமாக இருப்பார்கள் சொர்க்கவாசிகள் தங்களுடைய வேலையில் இன்பமாக இருப்பார்கள் என்று அல்லா சுபானா தலா வந்து குரால வந்து சொல்லி காட்டுறான் எந்த வேலை எந்த வேலை என்று இந்த இந்த வசனத்துக்கு விளக்கம் அளிக்கையில் எல்லா முஃபசரின்களும் இபுன் மஸ்ரூத் இபுன் அப்பாஸ் சயீத் பின் முசையீப் இக்ரிமா ஹசன் கத்தாதா அஹமத் சுலைமான தைமி அவுசாயி இப்படிப்பட்ட எல்லா பிரபலமான சரியா அதிகமான முஃபசிரியன்கள் குரானுக்கு விளக்கவுரை கூறக்கூடியவர்களுடைய அந்த கூற்று என்னவென்றால் இன்னும் அஸ்ஹாபல் ஜன்னத்தில் யோமஃபி சுகுலின் ஃபாக்கிஹூன் என்ற இந்த வசனத்துக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் காலு சுகுலுகும் அவர்களுடைய வேலை இஃப்திதாதுல் அபுக்கா கண்ணிகளுடைய அந்த கண்ணித்தன்மையை சரியா கண்ணிகளுடைய அந்த கண்ணித்தன்மை வந்து கலைப்பது தான் அவருடைய வேலையாக இருக்கும் என்று அல்லா சுபானவ தாலுடைய அந்த வசனத்துக்கு இவர்கள் வந்து தஃசீர் விளக்கவுரை வந்து வழங்குறாங்க ஆக இதுதான் வந்து மூமின்களுடைய வேலையாக இருக்குமே என்று இதிலிருந்து நம்ம வந்து விளங்கிக் கொள்ளலாம் ஆக இப்படிப்பட்ட இன்பங்கள் இன்னும் அளவுக்கு அதிகமான நம்மால் சொல்லவே முடியாத கற்பனையே செய்திடாத இன்பங்களை அல்லா சுபானவ தாலா சொர்க்கத்தில் வைத்திருக்கின்றான் சரியா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் அல்லா சுபானவ தாலா வந்து சொல்லலை எதுவுமே இது வரைக்கும் சொல்லிடலை பெண்களுக்கும் என்ன ஆண்களை போன்று இருப்பாங்களா அப்படின்னு வந்து அல்லா வந்து சொல்லலை அல்லா சொல்லாத ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து அதில் வந்து நம்ம வந்து ஆய்வு செய்வதும் 
அதில் நம்ம வந்து நம்மளுடைய கருத்துக்களை சொல்வதும் கூடாது ஏன்னா பெண்கள் வந்து ஹயா அதாவது நாணம் மிக்கவர்கள் வெட்கம் அதிகமாக கிடைக்கப்பட்டவர்கள் தான் பெண்கள் அல்லாவே சொல்லவில்லை என்றால் நாமும் வந்து அமைதியாக இருப்பதை நமக்கும் ஹைர் நமக்கும் அதில் நல்லது சரியா அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த உலகத்து மனைவிகள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இவங்க வந்து ஹூருலின்களை விட இவங்க தான் அழகில் அதிகமாக இருப்பாங்க ஏனென்றால் அல்லா என்ன சொல்கிறான் சொர்க்கவாசிகளுடைய அழகை அல்லா வந்து அதிகமான அழகாக அல்லா ஆக்குவான் அப்படின்லாம் நம்ம ஹதீஸில் நம்ம வந்து படிச்சுருக்கோம் ஊரில் இன்களை விட பெண்கள் அழகாக இருப்பார்கள் இது சம்மந்தப்பட்ட நிறைய ஹதீசுகள் வந்திருக்கு ஆனால் அந்த ஹதீசுகள் எல்லாமே என்ன தைஃபான ஹதீசுகள் பலகீனமான ஹதீசுகள் என்ன என்ன செய்து அந்த ஹதீஸில் இருக்குது உலக பெண்கள் வந்து ஊரில் இன்களை விட அழகாக இருப்பார்கள் என்ற ஹதீசுகள் எல்லாமே வந்து பலகீனமான செய்திகள் ஆனால் நம்ம வந்து உலமாக்களுடைய கருத்தை நம்ம எடுத்து பார்க்கும் பொழுது ஷேக் ஹுசைமீன் போன்ற பெரிய பெரிய உலமாக்கள் ஷேக் ஹுசைமீனை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவங்க இடத்துல கேட்கப்பட்டுச்சு ஒரு முறை அதாவது என்ன கேட்கப்பட்டுச்சுன்னா சுஹில் ஷேக் ஹல் அவுசாஃப் அல்லது துக்கிரத்தில் ஹூர் ஐன் தஷ்மலு நிசா துன்யா அதாவது ஹூரு பெண்களை விட உலகத்து பெண்கள் அழகாக இருப்பார்களா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவங்க சொன்னாங்க எது ஹருலி அண்ணன் நிசா துன்யா எக்குன்ன ஹைரம் இனல் ஹூரு எனக்கு தெரிய வருவது என்னவென்றால் ஊருலியன்களை விட உலகத்து பெண்கள் உலகத்து பெண்கள் வந்து அழகாக இருப்பார்கள் ஏன்னா அல்லா வந்து ஆண்களையும் அழகாக ஆக்குறான் அதே மாதிரி பெண்களையும் அழகாக அல்லா சுமானத்தில் ஆக்குவான் இந்த ஊருலியன்களை விட அழகாக இருப்பாங்க அதன் பிறகு அந்த பெண்கள் வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா அதாவது அரசிகளாக கணவன் அவங்களுடைய கணவனுக்கு மனைவியாக இருப்பாங்க உலகத்தில் எந்த கணவரோடு வாழ்ந்தாங்களோ அவங்களுக்கு மனைவியாக இருப்பாங்க ஏன்னா யாருமே சொர்க்கத்தில் கணவன் இல்லாமல் இருக்க மாட்டாங்க உலகத்தில் திருமணம் நடக்காதவங்களும் நாளைக்கு அந்த மறுமை நாளில் சொர்க்கத்தில் பெண்களை நான் வந்து பேசுகிறேன் சரி ஆண்களும் இதில் வந்து அடங்கிடுவாங்க யாருமே வந்து தனியாக இருக்க மாட்டாங்க எல்லாரும் வந்து ஜோடியாகத்தான் இருப்பாங்க இது வந்து சஹி முஸ்லீமே இந்த அதிஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு லைஸ் அஃபில் ஜன்னத்தி ஆசம் அவுக்கமா கால் அதாவது சொர்க்கத்தில் எந்த ஆசம் என்று சொல்லப்படுகின்ற பேச்சுலர்ஸுக்கு வேலையே இல்லைங்க தனியாக யாருமே இருக்க மாட்டாங்க எல்லாம் ஜோடியாக குடும்பமாகத்தான் வந்து இருப்பாங்க ஆக இந்த சிறப்பை அல்லா சுஹானவ தாலா வந்து பெண்கள் உலகத்து பெண்கள் ஊரில் எங்கள் விட அழ அதிக அழகாக இருப்பார்கள் என்பதை நம்ம வந்து ஹதீஸினுடைய ஆதாரத்தில் அறிய முடியவில்லை என்றாலும் அவர்கள் தான் இருப்பார்கள் என்று நம்ம வந்து ஒரு ஊர்ஜிதமாக நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் நம்ம வந்து அப்படியே அதை அதாவது உலமாக்களுடைய கருத்துக்களை எடுத்து பார்க்கும் பொழுதும் இன்னும் அல்லா மூமியர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய அந்த சிறப்புகளை எடுத்து பார்க்கும் பொழுதும் நம்ம வந்து விளங்கிக் கொள்ளலாம் உலகத்து பெண்கள் தான் ஊரில் எங்களை விட அழகாக இருப்பார்கள் என்று விளங்கிக் கொள்ளலாம் ஆக அல்லா சுஹானவ தாலா நம் அனைவருக்கும் நம் அனைவருக்கும் ஜன்னத்துள் ஃபிர்தோசிலே பிரவேசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தர்வனாக இன்னும் நம் அனைவருக்கும் நாம் கேட்கக்கூடிய இந்த கேட்ட இந்த விஷயத்தை விளங்கிக் கொண்டு அதற்காக அமல்களை செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தர்வனாக ஒரு விஷயத்தை விளங்கிக் கொள்ளணும் சொர்க்கத்தை பற்றி கேட்கும் போதெல்லாம் சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஞாபகத்துகளை பற்றி கேட்கும் போதெல்லாம் எதற்கு நம்ம கேட்கணும் அல்லாவினுடைய அந்த ரஹமத்தின் மீது ஆதரவு வைக்கணும் அமல்களை வந்து கூட்டிக் கொள்ளணும் ஈமானில் குறைவு குறைவாக இருக்கா ஈமானில் வந்து பலகீனம் இருக்கா சொர்க்கத்தை பற்றி நம்ம வந்து கேட்கணும் சொர்க்கத்தை பற்றி நம்ம வந்து படிக்கணும் சரி அது இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும் ஈமானில் பலகீனத்தை போக்குவதற்காக நரகத்தை பற்றியும் நம்ம வந்து படிக்கணும் நரகத்தை பற்றியும் நம்ம வந்து கேட்கணும் இப்படி சொர்க்கமும் நரகமும் எதற்கு அல்லா குரானிலே குறிப்பிட்டிருக்கின்றான் என்றால் சரி அவரவர்களுடைய இதற்கு ஏற்ற மாதிரி சொர்க்கத்தை படிக்க விரும்புவர்கள் சொர்க்கத்தை படிக்கலாம் நரகத்தை படிக்க விரும்புகின்ற நரகத்தை படிக்கலாம் படித்து ஈமானில் இருக்கக்கூடிய அந்த குறைபாடுகளை களைத்து ஈமானில் உறுதிமிக்கவர்களாக ஆக வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இதுவும் ஒரு நோக்கம் சரியா அப்படிப்பட்ட நல்லடியார்களாக அல்லா நம் அனைவரையும் ஆக்கிறவனாக இன்னும் நமக்கும் அல்லா சுபானவ தாலா நம்மில் அனைவருக்கும் ஹூர் இனங்களை வழங்கிடுவானாக என்று சொல்லிக்கொண்டு என்னுடைய உரையினை முடித்துக் கொள்கின்றேன் வாஹுர் தாவான் அலி அஹமதுல்லா ரபில் அலமின் வசலாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து